হ্যালো ভিউয়ার্স স্টাডি এট বিডি এর পক্ষ থেকে আমাদের চ্যানেলে আপনাকে স্বাগত আমরা আজকে আলোচনা করব ত্রিভুজের সংখ্যা নির্ণয় পার্ট টু নিয়ে পার্ট ওয়ানে আমরা আলোচনা করেছি কিভাবে অতি অল্প সময়ের মধ্যে টেকনিকে ত্রিভুজের সংখ্যা নির্ণয় করা যায় সেই ভিডিওটি যদি আপনি না দেখেন তাহলে ভিডিওর নিচে ডিসক্রিপশন বক্সে অথবা আমার মাথার উপরের সাজেস্ট বক্সে একটি লিঙ্ক দেওয়া আছে আপনারা অবশ্যই অবশ্যই ভিডিওটি দেখে নেবেন আজকে আমরা আলোচনা করব যখন চতুর্ভুজের ভিতরে ত্রিভুজ থাকবে সেক্ষেত্রে কিভাবে টেকনিকে আমরা ত্রিভুজের সংখ্যা নির্ণয় করতে পারি দেখেন আমরা যদি বোর্ডের দিকে তাকাই দেখেন এখানে আমরা কতগুলো প্রশ্ন আমরা লিখেছি যেগুলো বিভিন্ন নিয়োগ পরীক্ষায় এবং বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অসংখ্যবার এসেছে দেখেন এখানে আমরা কতগুলো চতুর্ভুজ দেখতে পাচ্ছি দেখেন চারটি বাহু এবং সেখানে মাঝখানে আমাদেরকে বলছে এখানে ত্রিভুজ কয়টি দেখেন চতুর্ভুজের ভিতরে মানে ত্রিভুজ কয়টি যখন এরকম চতুর্ভুজ থাকবে এবং আমাদেরকে ত্রিভুজ সংখ্যা নির্ণয় করতে বলবে তখন আমরা একটা টেকনিক অবলম্বন করব আর সেই টেকনিকটি আমি এখানে সকলের বুঝার সুবিধার্থে এখানে লিখে রাখছি দেখেন এখানে হচ্ছে চতুর্ভুজের ভিতরে ত্রিভুজ থাকলে তাহলে দুটা বাঘ হলে শুধু দুই দেখেন যখন দেখবেন একটা চতুর্ভুজ থাকবে এবং আপনাকে ত্রিভুজ সংখ্যা বের করতে বলবে তখন যদি দুই ভাগ থাকে দেখেন এখানে এই যে চতুর্ভুজটাতে দুটা বাঘ আছে অর্থাৎ এই যে দেখেন প্রথমে একটা বাঘ এই যে দেখেন একটা বাঘ দুটা বাঘ যখন দেখবেন দুটা বাঘ আছে তাহলে শুধু আনসার হবে দুই আর দুইয়ের অধিক বাঘ হলে এক দুই তিন এভাবে বসিয়ে দুই দিয়ে গুণ যখন দেখবেন দুইয়ের অধিক বাঘ হয়ে যাবে যেমন দেখেন এই চতুর্ভুজটা কয়টা বাঘ আছে দেখেন তো একটা বাঘ দুটা বাঘ তিনটা বাঘ চারটা বাঘ অর্থাৎ এই চতুর্ভুজটাতে মোট ষাটটাই বাঘ আছে সেক্ষেত্রে যখন দেখবেন শুধুমাত্র দুটা বাঘ থাকবে তখন আনসার হবে দুই আর যখন দুইয়ের অধিক হবে সেক্ষেত্রে আমরা এক দুই তিন চার এভাবে বসিয়ে দুই দিয়ে গুণ করব তাহলে দেখেন আমরা এখন এগুলো যদি সলভ করতে যাই তাহলে দেখেন আমরা এখানে একটা বাঘ আর এখানে একটা বাঘ তাহলে আমি বলছি যখন শুধুমাত্র দুটা বাঘ হবে তখন আনসার হবে দুই অর্থাৎ এক দুই তাহলে এখানে ত্রিভুজ সংখ্যা দুই এরপরটা যদি আমরা করতে চাই দেখেন এখানে কয়টি বাঘ আছে দেখেন এক দুই তিন চার অর্থাৎ এখানে ছারটি বাঘ যখন দুইয়ের অধিক বাঘ হবে তখন এক দুই তিন এভাবে বসিয়ে দুই দিয়ে গুণ তাহলে দেখেন এখানে বাঘ হচ্ছে চারটা তাহলে আমরা দুই দিয়ে যদি গুণ করি চার দুগুণে কত হয় আট অর্থাৎ আটটাই কি এখানে ত্রিভুজ সংখ্যা হচ্ছে আট এরপরে যখন আমরা এটা সলভ করতে গেলে দেখেন এখানে মানে ত্রিভুজ সংখ্যা কয়টা বাঘ কয়টা সেটা আমরা আগে বের করব দেখেন এখানে একটা বাঘ দুটা বাঘ তিন চার পাঁচ ছয় তাহলে দেখেন দুইয়ের অধিক যখন হয়ে যাবে সেক্ষেত্রে আমরা কি বর্গ এই যে যেটা সবচেয়ে বড় যেটা থাকবে সেটাকে দুই দিয়ে গুণ তাহলে আমরা এটাকে যদি দুই দিয়ে গুণ করি ছয় দুগুণে কত হয় বারো অর্থাৎ বারোটা ত্রিভুজ আছে এখানে এরপরে দেখেন সান নাম্বার আমরা যদি এটাও সমাধান করতে যাই তাহলে দেখেন এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট তাহলে এখানে দেখেন এখানে যেহেতু একটা চতুর্ভুজকে মোট আটটা বাঘ আছে যখন দেখবেন শুধুমাত্র দুটা বাঘ থাকবে সেক্ষেত্রে আমরা শুধুমাত্র দুইয়ে আনসার হবে যখন দেখবেন দুইয়ের অধিক ভাগ হয়ে যাবে সেক্ষেত্রে আমরা দুই দিয়ে কি করব গুণ করব তাহলে আমরা যদি এটাকে দুই দিয়ে গুণ করি তাহলে এখানে আছে আট তাহলে কত হবে আট গুণ দুই সমান ষোলোটা অর্থাৎ এখানে ত্রিভুজ সংখ্যা হচ্ছে ষোলোটা যেমন আমরা যদি এই যে এখানে কয়টা ত্রিভুজ আছে এটা যদি আমরা গণনা করে বের করতে যাই দেখবেন যে সময়গুলো সব এখানেই চলে যাবে সেক্ষেত্রে আমরা টেকনিকটা অবলম্বন করব যখন দুটা ভাগ থাকবে আমি আবার বলতেছি যখন চতুর্ভুজের ভিতরে কয়টি ত্রিভুজ সেটা বের করতে বলবে সেক্ষেত্রে আমরা করব কি যে কয়টা বাঘ হয়েছে সেটা আমরা আগে বের করব যখন দেখবেন শুধুমাত্র দুটা ভাগ আছে সেক্ষেত্রে আমরা কত হবে দুইয়েই আনসার হবে আর যখন দেখবেন দুইয়ের অধিক বাঘ হবে সেক্ষেত্রে আমরা কি করব এক দুই তিন চার এভাবে লিখে আমরা কি করব দু দিয়ে বাঘ করব এরপরে দেখেন আমরা এখন দেখব যখন দুটা চতুর্ভুজ দুটা বিন্দু দ্বারা আবদ্ধ হলে সেক্ষেত্রে কিভাবে আমরা ত্রিভুজের সংখ্যা নির্ণয় করব সেটা আমরা এখন দেখব দেখেন আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি দুটি চতুর্ভুজ দেখেন এই একটা চতুর্ভুজ এ একটা চতুর্ভুজ এই দুটি বিন্দু দ্বারা যুক্ত হয়েছে সেটা আমরা বুঝবো কিভাবে যে দুটা চতুর্ভুজ দেখেন এই যে এই চতুর্ভুজটার একটা কেন্দ্রবিন্দু আর এই চতুর্ভুজটার একটা কেন্দ্রবিন্দু যদি দুটা মিলে একটা চতুর্ভুজ হতো তাহলে কেন্দ্রবিন্দু হতো একটি দেখেন এই যে এই চতুর্ভুজটার একটা কেন্দ্রবিন্দু এই চতুর্ভুজটার একটা কেন্দ্রবিন্দু তাহলে এখানে দুটি চতুর্ভুজ দুটি বিন্দু দ্বারা কি হয়েছে যুক্ত হয়েছে তাহলে এই একটা বিন্দু এ একটা বিন্দু যখন দেখবেন দুটা চতুর্ভুজ দুটি বিন্দু দ্বারা কি হবে যুক্ত হবে সেই ক্ষেত্রে দেখেন আমাদের কি করতে হবে 
দুটি চতুর্ভুজ দুটি বিন্দু দ্বারা যুক্ত হলে ফলাফলের সাথে দুই যুগ করতে হয় তাহলে আমরা জেনারেল নিয়মে কি করব ফলাফল বের করব এবং তার সাথে কি করতে হবে দুই যুগ করতে হবে তাহলে আমরা যদি এটা সমাধান করি দেখেন আমরা লিখলাম এক দুই তিন চার এই চতুর্ভুজে আমরা কটা ঘর ফেলাম চারটা ঘর ফেলাম এবার এখানে আসেন এক দুই তিন চার তাহলে আমরা যদি এটাতে কয়টি ত্রিভুজ সেটা বের করার জন্য আমরা কি করছিলাম দুই দিয়ে গুণ তাহলে আমরা এটাকে যদি আমরা দুই দিয়ে গুণ করি তাহলে দেখেন চার গুণ দুই চার দুগুণে কত হয় আট এক এই ত্রিভুজে আমরা সরি এই চতুর্ভুজে আমরা ত্রিভুজ পেলাম কয়টি আটটি এরপরে যদি আমরা এটাতে বের করি তদ্রূপ দেখেন চার গুণ দুই সমান কয়টি আটটি তাহলে দেখেন আমরা এখানে ফেলাম আটটি এখানে ফেলাম আটটি তাহলে লিখেন আট যোগ আট সমান কত হলো ষোলো এরপর আমি বললাম ফলাফলের সাথে দুই যুগ করতে হয় এই যে দেখেন এই বিন্দুটার কারণে দেখেন এই দুটি বিন্দু দ্বারা যখন দুটি চতুর্ভুজ কি হবে যুক্ত হবে সেই ক্ষেত্রে ফলাফলের সাথে কি যুগ করতে হবে দুই যুগ করতে হবে তাহলে আমরা যদি ষোলোর সাথে দুই যুগ করি কত হয় ষোলো দুইয়ে আঠারো তাহলে এখানে কাঙ্ক্ষিত আনসার হবে কত আঠারো এরপর যদি আমরা এর ফরটা সলভ করি তাহলে দেখেন কি বাবা হবে যেমন দেখেন এখানেও দেখেন একটা এই একটা চতুর্ভুজ এই একটা চতুর্ভুজ এই একটা চতুর্ভুজ এই একটা চতুর্ভুজ তাহলে দেখেন এখানে সারটি চতুর্ভুজ বিন্দু দ্বারা কি হয়েছে যুক্ত হয়েছে তাহলে আমরা দেখেন এখানে সারটি চতুর্ভুজ সেটা কীভাবে বুঝবেন দেখেন এই চতুর্ভুজের কেন্দ্রবিন্দু এই চতুর্ভুজের কেন্দ্রবিন্দু তাহলে এখানে এক একটা চারটি চতুর্ভুজ একসাথে যুক্ত হয়েছে সেক্ষেত্রে আমরা কীভাবে বের করব দেখেন এটাতে এক এটাতে দুই এটাতে তিন এটাতে কত চার তাহলে আমরা যদি বের করি তাহলে দেখেন এই চতুর্ভুজে ত্রিভুজ সংখ্যা কত চার গুণ দুই সমান কত আট তাহলে এটাতে ফেলাম আটটি এরপর এখানে আসেন এক দুই তিন চার তাহলে চার গুণ দুই সমান কত আট এরপর এটাতে আসলেও এক দুই তিন চার চার গুণ দুই সমান কত আট এরপরে যদি আমরা এখানে আসি এক দুই তিন চার তাহলে কত হয় চার গুণ দুই সমান কত হয় আট এবার দেখব কয়টি বিন্দু দ্বারা যুক্ত হয়েছে দেখেন এই দুটি চতুর্ভুজ এই বিন্দু দুটি দ্বারা কি হয়েছে যুক্ত হয়েছে তাহলে কত যুগ হবে দুই তাহলে দেখেন আট 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 এখানে মোট কয়টা চতুর ত্রিভুজ আট 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 তাহলে কত হয় আট ষোলো তিন আটা চব্বিশ সাড়ে আটা কত বত্রিশ তাহলে আমরা কত ফেলাম বত্রিশটি ত্রিভুজ ফেলাম এবার দেখব কয়টি বিন্দু আমি বলছিলাম যখন বিন্দু দ্বারা যুক্ত হবে সে ক্ষেত্রে কি যুগ করতে হয় দুই যুগ করতে হয় তাহলে এখন দেখব কয়টি চতুর্ভুজ কয়টি বিন্দু দ্বারা যুক্ত হয়েছে দেখেন এই দুটি চতুর্ভুজ এই দুই বিন্দু দ্বারা যুক্ত হয়েছে তাহলে দুই যুগ এরপর দেখেন এই দুটি চতুর্ভুজ এই দুটি বিন্দু দ্বারা যুক্ত হয়েছে তাহলে এটার জন্যও দুই এরপরে দেখেন এই দুটি চতুর্ভুজ এই দুটি বিন্দু দ্বারা যুক্ত হয়েছে সে ক্ষেত্রেও দুই দেখেন আমি আবার বলতেছি যখন দুটি চতুর্ভুজ দুটি বিন্দু দ্বারা এই যে দেখেন এখানে একটা বিন্দু এখানে একটা বিন্দু এই দুটি চতুর্ভুজ এই দুই বিন্দু দ্বারা যুক্ত হয়েছে সেক্ষেত্রে আমরা কি করলাম দুই যুগ করলাম এরপরে দেখেন এই একটা চতুর্ভুজ এই একটা চতুর্ভুজ দুটি বিন্দু দ্বারা যুক্ত হয়েছে সেক্ষেত্রেও আমরা কি যুগ করলাম দুই যুগ করলাম এরপরে দেখেন এই দুটি বিন্দু এই দুটি চতুর্ভুজ এই দুই বিন্দু দ্বারা যুক্ত হয়েছে সেক্ষেত্রেও আমরা দুই যুগ করলাম তাহলে কত হয় বত্রিশ আর দুইয়ে চৌত্রিশ ছত্রিশ আটত্রিশ তাহলে কয়টি ত্রিভুজ মোট আটত্রিশ ত্রিভুজ এরপরে দেখেন আমরা যদি এটা সমাধান করি সেটা কিভাবে করা যায় দেখেন এখানেও দুটি চতুর্ভুজ আছে দেখেন এই একটা চতুর্ভুজ একটা চতুর্ভুজ পেলাম এরপরে এই একটা চতুর্ভুজ তাহলে আমরা এখানে কয়টি চতুর্ভুজ পেলাম দুটি চতুর্ভুজ পেলাম তাহলে আমরা আগে চতুর্ভুজের ত্রিভুজগুলো বের করি দেখেন এক দুই তিন চার তো দ্রুপ আমরা যদি এটাতেও করি এক দুই তিন চার তাহলে দেখেন এই চতুর্ভুজে ত্রিভুজ কয়টি চার গুণ দুই সমান কয়টি আটটি এরপরে এই চতুর্ভুজে কয়টি সেটা বের করি দেখেন চার গুণ দুই সমান কয়টি আটটি এবার দেখেন এই দুটি চতুর্ভুজ এই দুটি বিন্দু দ্বারা যুক্ত হয়েছে দেখেন দুটি চতুর্ভুজ যখন দুটি বিন্দু দ্বারা যুক্ত হবে সেই ক্ষেত্রে কত যুক্ত করতে হয় দেখেন এখানে আট এখানে আট কত হলো ষোলো এরপরে এই দুটি চতুর্ভুজ যেহেতু দুটি বিন্দু দ্বারা যুক্ত হয়েছে তাহলে আমরা কত যুগ করলাম দুই যুগ করলাম তাহলে কত হলো আঠারো এরপরে দেখেন এই যে এখানে একটা ত্রিভুজ এই একটা ত্রিভুজ তাহলে কত হলো একটি কয়টি হলো উনিশটি এবার দেখেন তো এই ফোড়াটা একটা ত্রিভুজ 
এই পুরোটা একটা ত্রিভুজ সেই ক্ষেত্রে আরও এক যুগ কল তাহলে মোট কয়টি ত্রিভুজ হলো বিশটি ত্রিভুজ দেখেন যখন দুটি চতুর্ভুজ দুটি বিন্দু দ্বারা যুক্ত হবে সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করব দুই যুগ করব এরপরে দেখেন এখানে এই যে এই পুরাটা মিলে একটা ত্রিভুজ তাহলে এক যুগ করলাম এরপরে এই পুরাটা মিলে আরও একটি ত্রিভুজ তাহলে সেক্ষেত্রেও আমরা কি করলাম আরও এক যুগ করলাম তাহলে বন্ধুরা দেখেন কত সহজে আমরা ত্রিভুজ সংখ্যা বের করে নিলাম আমি আবার বলতেছি যখন চতুর্ভুজের মধ্যে ত্রিভুজ সংখ্যা বের করতে বলবে সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করব যখন দুটি বাঘ থাকবে সেক্ষেত্রে আনসার হবে শুধুমাত্র দুই আর যখন দুইয়ের অধিক বাক হবে সেক্ষেত্রে আনসার হবে কত আপনার যত শেষ পর্যন্ত থাকবে সেটাকে আমরা কি করব দুই দিয়ে গুণ করব আর যখন দুটি চতুর্ভুজ দুটি বিন্দু দ্বারা যুগ হবে সেক্ষেত্রে ফলাফলের সাথে কত যুগ করব দুই যুগ করব তাহলে বন্ধুরা আজকে এ পর্যন্ত আমাদের ভিডিওগুলো যদি আপনার ভালো লাগে তাহলে ভিডিওর নিচে সাবস্ক্রাইব এই বাটনে লাল বাটনে ক্লিক করে আপনি সাবস্ক্রাইব করুন তারপর ডান পাশের যে বেল বাটনটা আছে সেটি ক্লিক করে অন করে রাখুন যাতে আমাদের ভিডিওগুলো আপনি আসলে আপডেট পেতে পারেন তারপর আমাদের ভিডিওগুলো যদি আপনার ভালো লাগে তাহলে মনিস স্টাডি এইট বিডি এ প্রো এই চ্যানেল মধ্যে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পরে ভিডিওসে যাবেন ভিডিও ভিডিওসে গিয়ে আপনার পছন্দ মতো ভিডিওটি ক্লিক করে আপনি দেখে নিতে পারেন আমাদের সুন্দর সুন্দর ভিডিওগুলো এবং আমাদের শর্টকাট টেকনিকগুলো